ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ചാനലായിട്ടുള്ള കുഫി തഞ്ചു ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കിയാലോ കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അരി അരച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക ചെറിയ വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടി വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ അതെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് അരി അരച്ചിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇട്ട് കൊടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് മൈദയാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാനൊക്കെയാണ് ഇനി രണ്ട് പഴം രണ്ട് പഴം ചെറുപഴമാണ് പാളം കുടം പഴമാണ് അതെടുക്കുക അത് അരച്ച് എടുക്കുക അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശരിക്കും ഉണ്ണിയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പഴമൊക്കെ അരച്ച് ചേർത്താൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നെയ്യോട് കൂടി തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്യുടെ ഒരു മണം ഉണ്ടാവും ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ശർക്കര പാനിയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ചൂടോടു കൂടിയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര അച്ച് ശർക്കര ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കുറച്ചൊരു ഡാർക്കർ ഷെയ്ഡുള്ള ശർക്കര എടുക്കുന്നത് നല്ലത് അതിലൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഇത്തിരി കട്ടിയായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ അത് ചേർക്കണം ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ മുന്നേ പറയാൻ മറന്നു പക്ഷെ ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു കാലിനും അര ടീസ്പൂണിന് ഇടയിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് തിന്നു ആവരുത് ഒരുപാട് തിക്കു ആയിട്ട് പോകരുത് നമ്മുടെ മാവ് അപ്പോൾ കോരി ഒഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ അത് കലക്കിയെടുത്തു ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ഏലക്കായ എടുത്ത് അതിൻ്റെ കുരു മാത്രം എടുത്ത് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണിത് ഇതിന് പകരം പൊടി രൂപത്തിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താലും മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പരുവം കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ചട്ടി ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരി ഒഴിച്ച് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ചട്ടി വെച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു ചൂടായിട്ട് നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം ഉണ്ണിയപ്പം ചട്ടി എപ്പോഴും നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടി പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് മാവ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് തന്നെ ആണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലോറ്റും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കുക നമ്മളുടെ മാവ് കോരി ഒഴിക്കുക കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് കോരി ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതെന്തായാലും പൊന്തി വരും നമ്മളിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പൊങ്ങി വരും ഇതിൽ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു കരികരിപ്പിന് റവ ചേർക്കാവുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂണും ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ മാവ് കോരി ഒഴിക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യമൊക്കെ ഇത് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വറക്കുക അത്
ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ കളർ കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പുറത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിസ്പി ആവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചു അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം കോരിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കാണിച്ചു ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ഇത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് ആ ആവശ്യത്തിന് മധുരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മൂന്നര അച്ചാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്ത് കേട്ടോ ഈ ഒരു അളവിന് അത് മതിയാവും അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഒരു നാടൻ ഉണ്ണിയപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്